ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு மாம் சீக்ரெட் இன்றைக்கி நீங்கள் பார்க்க போகிறது ஒரு வீக்கெண்ட் வ்ளாக் தான் சாட்டர்டே நைட்லேருந்து சண்டே நைட் வரைக்கும் என்னென்னலாம் பண்ணோன்றதை இந்த வ்ளாகில் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க சாட்டர்டே ஒரு ஈவினிங் ஒரு ஃபோர் ஓ கிளாக் மேலே நாங்கள் கிராசரி வாங்கிறதுக்காக ஷாப்பிங் போயிருந்தோம் வாங்கிட்டு வந்த கிராசரி எல்லாத்தையும் எப்படி நான் வந்து ஸ்டோர் பண்ணுன்றதை காட்டுறேன் பச்சை மிளகாய் மேலே இருக்கிற காம்பு எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஒரு பாக்ஸில் வந்து போட்டுட்டு மேலே டிஷ்யூ வச்சு கவர் பண்ணி நான் வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி பண்ணுறதுனால உங்களோட வெஜிடபிள்ஸ் எதுவும் சீக்கிரமாக கெட்டு போகாது எல்லாமே நான் வந்து பாக்ஸில் போட்டு மேலே ஒரு டிஷ்யூ போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடுவேன் நம்ம ஊரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெங்காயம் ரேட் ஜாஸ்தி இங்கே வந்து தக்காளி கொஞ்சம் ரேட் ஜாஸ்தியாக இருக்கு இப்போது வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி பாக்ஸில் போட்டு மேலே டிஷ்யூ போட்டு வைக்கிறனால ஒரு ஒன் வீக்குமே பார்த்தீங்கன்னா வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கு இதில் வந்து கேப்சிகமும் கத்திரிக்காய் வச்சுருக்கேன் கத்திரிக்காய் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் இந்த மேலே இருக்கிற காம்பை நீங்கள் பிச்சு எடுத்து வச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும் ஏன்னா அங்கே மேலே இருக்கிறதுலேருந்து தான் வந்து ஃபங்கஸ் வைக்கும் இதை நான் நாளைக்கே யூஸ் பண்ணுறனால நான் அதை பிக் பிக்காமல் வச்சுருக்கேன் கடைசியாக இந்த பாக்ஸில் கேரட்டும் பீன்ஸும் வச்சுருக்கேன் புதினா கொத்தமல்லி இந்த மாதிரி நீங்கள் இலையை கிள்ளி வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் குக் பண்ணும் போது நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இது மாதிரியும் நான் டிஷ்யூ வச்சு கவர் பண்ணி தான் க்ளோஸ் பண்ணி வைக்க போகிறேன் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கிறனால நம்மளுக்கு அந்த தண்ணி விடும் அதனால் வெஜிடபிள்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே சீக்கிரமாக கெட்டுரும் அதனால் இப்போ டிஷ்யூ வச்சிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த தண்ணி எல்லாத்தையும் அதை அப்சர்வ் பண்ணிவிடும் இதில் வந்து கருவேப்பில் வச்சுருக்கேன் கருவேப்பில் எல்லாத்தையும் நான் பிரித்து உள்ளே போட்டு மேலே டிஷ்யூ வச்சு கவர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது எல்லாத்தையும் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட போகிறேன் ஃப்ரூட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்பிள் ஆரஞ்ச் எல்லாத்தையும் நீங்கள் வெளியில் ஃப்ரூட் பாஸ்கெட்டில் வச்சு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஆனால் இந்த வாழைப்பழம் மட்டும் வைக்கும் போது இந்த மேலே இருக்கிற இதை கவர் பண்ணி வச்சுடுங்க நான் ஒரு கிளிங் ஷீட் யூஸ் பண்ணி நான் மேலே இருக்கிறத ரேப் பண்ணிடுறேன் நீங்கள் வாங்கிட்டு அந்த கிராசர் எல்லாத்தையும் ரீஃபில் பண்ணி வச்சுடுங்க உங்கள் பாக்ஸில்
மிச்சம் இருக்கிறத நான் வந்து ஃபோல்ட் பண்ணி பேண்ட்ரியில் வச்சுருவேன் தேவையான போது நம்ம எடுத்தது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான்வெஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் நண்டும் எறாக வாங்கியிருக்கேன் இங்கே மோஸ்ட்டாக நண்டு இப்படி தான் இருக்கும் உயிரோட இதை எப்படி க்ளீன் பண்ணுறது அப்படின்றத நான் தனியாக ஒரு வீடியோ எடுத்து அப்லோட் பண்ணுறேன் எற எப்படி கிளீன் பண்ணுறதுன்னு இந்த வீடியோவில் நான் காட்டுறேன் பிகினர்ஸ்க்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் இங்கே மோஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா எறா அதோடய ஹெட்டு ரிமூவ் பண்ணி தான் இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு மேலே இருக்கிற அந்த இது எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு பின்னாடி அந்த வால் கிட்ட நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த எறா வந்துடும் இப்படி தான் நம்ம எறா க்ளீன் பண்ணணும் கடைசியாக வந்து இதில் வந்து உப்பும் மஞ்சத்தூள் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வாஷ் பண்ணிவிடுங்க தண்ணி ஏற்றி நல்லா ஸ்க்வீஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு பாக்ஸில் போட்டு நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்து வச்சுருக்கோங்க நான்வெஜ் எல்லாம் க்ளீன் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் உடனே நீங்கள் சிங்க்கையும் நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிடுங்க ஏன்னா அப்போ தான் அந்த ஸ்மெல் எதுவும் இருக்காது எல்லாத்தையும் அடிக்கிட்டு க்ளீன் பண்ணிவிட்டு நான் சாட்டர்டே வ்ளாக் இதோடய முடிஞ்சிருச்சு இப்போ நெக்ஸ்ட்டு சண்டே மார்னிங்லேருந்து பார்க்கலாம் சண்டே மார்னிங் ஏஞ்சதும் பார்த்தீங்கன்னா பிரேக்ஃபாஸ்ட்லாம் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் வெளியே போகிற வேலை இருக்குது ஸோ போயிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நான்வெஜ் மீல் ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறேன் இப்போ எங்கே போகிறோன்னா என் ஹஸ்பண்ட் வந்து பிளட் டொனேட் பண்ண போகிறாங்க நாங்கள் ரெண்டு பேரும் தான் பிளட் டொனேட் பண்ணலான்னு போனோம் பட் ஆனால் நான் எலிஜிபிள் இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ எங்கள் ஹஸ்பண்ட் மட்டும் இன்றைக்கி பிளட் டொனேட் பண்ணுறாங்க நான் இதுக்கு நீங்கள் ஷோ ஆஃப் பண்ணுறீங்கன்னு நீங்கள் நினைக்கலாம் பட் ஒரு நல்ல விஷயத்தை ஷேர் பண்ணுறது தப்பு இல்லைன்னு எனக்கு தோணுச்சு அதனால தான் இது உங்ககிட்ட நான் ஷேர் பண்ணுறேன் டைம் பார்த்தீங்கன்னா பதினொன்றே கால் ஆகுது சைடில் என் பொண்ணு ஏதோ புக் எடுத்து வேறு படிச்சுட்டு இருக்காங்க ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து வீட்டுக்கு வரவில்லை பார்த்தீங்கன்னா வால்மார்ட் இருந்துச்சு ஒரு ரெண்டு மூணு திங்ஸ் வாங்க வேண்டியது இருந்துச்சு அதையும் வாங்கிட்டு நெக்ஸ்ட்டு வீட்டுக்கு கிளம்பிட்ருக்கோம்
இன்னைக்கு வெதர் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே சூப்பராக இருந்துச்சு ஸோ அப்படியே வீட்டுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் மதியான லன்ச் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்காக ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கேன் இது பார்த்தீங்கன்னா சீரக சம்பா மட்டன் பிரியாணி கத்திரிக்காய் மசாலா எறா வறுவல் இது காஜருக்கு அல்வா கேரட் அல்வா சொல்வோம் ஸோ எல்லாமே பண்ணி முடிக்கிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலு மணிக்கு மேலேயே ஆயிடுச்சு எல்லாத்தையும் இப்போ கிளீன் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் என் ஹஸ்பண்ட் வந்துட்டு லைட்டாக ஃபுட் சாப்பிட்டுட்டு அவங்க கிரிக்கெட் விளையாட போயிட்டாங்க ஜாராவும் வந்து டயர்டில் தூங்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ இவங்க எஞ்சதுக்கப்புறம் நாங்கள் லன்ச் சாப்பிட போகிறோம் கிச்சன் சிங்க்கு மட்டும் நீங்கள் வந்து சாமானே வச்சுடாதீங்க அப்பப்போ நீங்கள் வாஷ் பண்ணிட்டீங்கன்னா ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ எல்லா வேலையும் முடிஞ்சிருச்சு நான் என்னென்னலாம் இன்றைக்கி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறேன்னு உங்ககிட்ட காட்டுறேன் சீரக சம்பா மட்டன் பிரியாணி கொஞ்சோன்னு ஒயிட் ரைஸும் செஞ்சுருக்கேன் பிரியாணிக்கு வச்சு சாப்பிட்ற மாதிரி கத்திரிக்காய் மசாலா நண்டு மசாலா எரா ஃப்ரை இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணியிருக்கேன் எக்கு பாயில் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸ்வீட் பார்த்திங்கன்னா காஜருக்கா அல்வா கேரட் அல்வா கடைசியாக ரைத்தா ஸ்டார்டர் வந்து மட்டன் சூப் வச்சுருக்கேன் இன்றைக்கி நான் மட்டன் மட்டும்தான் செய்யலான்ட்டு இருந்தேன் ஏன்னா என் ஹஸ்பண்ட் வந்து பிளட் கொடுத்துரு வந்திருக்கிறனால அவங்களுக்கு ரெட்மீட் நிறையா கொடுக்கணும் என்னோடய ஃப்ரெண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான்வெஜ் மீல்ஸ் போடுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தா ஸோ அதுக்காக தான் வந்து நான் இதை நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் என்னோடய நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா இதை ரெசிபி எப்படி பண்ணுன்றதை நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் ஸோ சாப்பிட்டு முடித்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் டேக்கு தேவையான ட்ரெஸ்ஸஸ் எல்லாத்தையுமே ரெடி பண்ணி வச்சுட்ருந்தேன் ஸோ என் ஹஸ்பண்டுக்கு ஆஃபீஸ்க்கு போகிற ட்ரெஸ்ஸும் என் பொண்ணு ஸ்கூல் போகிற ட்ரெஸ் எல்லாத்தையும் நான் ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தேன் நைட்டே நீங்கள் அயின் பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா நெக்ஸ்ட் டே வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீக்கு தேவையான மீல் பிளானையும் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சாச்சு மதியம் லன்ச் ஹெவியாக இருந்தனால கொஞ்சோன்னு ஹாட் வாட்டர் குடிக்கிறது நல்லது ஸோ அதனால் ஹாட் வாட்டர் போட்டுட்ருக்கேன் இன்றைக்கி ஒரு வ்ளாக் இதோட முடிஞ்சிடுச்சு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கிட்டே ஷேர் பண்ணுங்கள் என்னோடய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் ஐக்கானை மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சி